。沈经理，你给我停手！这些都是果儿的设计，用得着你插手吗？我说话也没听见吗？我说这些都是果儿的设计。果儿的设计怎么了？你们不是不记得吗？我记得，我帮你们还不行啊？果儿是公司里最好的设计师，还轮不到你一个打扫卫生的插手吧？闹过没有？哎哎，其实我觉得你挺悲哀的，一个干清洁工的下属都敢跟你抬杠啊！你们公司也可以卧虎藏龙。你够了，王爷。要不是你闹这一出，也不至于成现在这样。哎，你们老板可已经放我走了，轮不着你说这话。沈天天，跟杰西卡道歉，道歉，对不起，站住。沈天天，你不是想表现自己吗？今天我就当着五秘书的面儿，给你个机会，五分钟，把所有的模特全部给我恢复成原样。要是没完成，就不用我请了吧，自己离开设计部。非常棒，实力打脸，实力打脸，沈天天。这些都是糖果的设计，你会吗？哎，你说这些衣服都是糖果设计的？是啊，糖果是我们公司最好的设计师，他的果儿品牌走过戛纳红毯。你一个送快递的懂什么呀？不是你跟送快递有仇是吗？而且我认为这些设计的眼光，跟我这送快递的差不多。你懂什么设计啊？我是不懂设计，但我有证儿啊真的把那模特复原了？嗯，我亲眼所见。哎，李总，你说这个送快递的，他是不是懂设计，或者在哪儿见过图纸？怎么可能？这图纸保密的这么好，都是我自己亲自管的。他一个送快递的，怎么可能懂图纸呢？最多也就是记忆好罢了。你确定他是一个人来的？嗯，是一个人。奇怪，那我去查。和你在美国的公司破产的事情，什么时候知道的？是在我们给你打电话的一分钟前。传真、QQ、微信、电子邮箱、办公电话、住宅电话，无论是手机还是座机，我们都在不停的联系。可是到现在还是没有消息。继续联系。所有费用都停掉，除了必要的宣传广告，包括这个亨利的这批货的钱。嗯、去美国给我物色十个律师，准备国际诉讼。好的。嗯、这个小快递的事情查了没有？还没有查到。不过我已经联系过了，让他到了公司，直接来你的办公室。哎呀，李总，您看我说什么来的？您肯定还得找我。你到底是什么人？为什么知道亨利的事儿？我就是一送快递的。说说你的筹码。李总，您应该已经知道亨利破产的事儿了吧？这个亨利啊，是薇薇安的老公。
，在薇薇安来中国之前，亨利就已经破产了。您知道薇薇安为什么来中国吗？因为他就是一钱串子，他想把他女儿啊嫁一富二代，让他后半生衣食无忧。哦，对了，这个薇薇安跟赵兰格他们在美国就认识，而且关系特别的好。这个我倒知道，他们是世交。这一次，亨利的陷阱是赵兰格设置的。众所周知，李赵集团关系特别的尴尬。赵兰格这么做，一定是为了吸走您的现金流。你到底是什么人？为什么知道这么多？李总，这些都不重要，重要的是我喜欢糖果。我这么做就是为了保护他，我不允许有任何人来伤害他。想不想见见钱串子呀？行啊。李总，有什么天大的事情非要约我到公司谈？今天的阳光那么好，我们应该找一个咖啡厅一起度过这美好的时光。贝贝啊，嗯，我们是不是好好谈谈你家老公亨利呀、啊？真的不好意思，在几天前发生一些小小的摩擦，这段时间都没有通电话。难道他到中国了？我又没说他到中国。你怎么知道他到中国的？是不是赵兰格给你出的主意呀、啊？我不明白你的意思。如果一个人总觉得有人在算计他，这是一种狂躁症的表现。所以我觉得，嗯，我还是告辞为好。站住！什么意思啊？你装什么大尾巴狼啊 ？What？ 狼，没关系啊！你要跟我们讲法律，那咱们好好说道说道。这个亨利什么时候破产的？你以为我们不知道吗？你以为我们李总能随随便便就签这么大一合同啊？我警告你，现在全局掌握在我们手中，亨利死定了。李总，我错了，你都说完了。已经都这样了，我全部都跟你们说。那你就赶紧把赵兰哥给你的钱交出来啊！他是贿赂，你呢？你是受贿，这罪加一等，知道吗？给你。